அவன் அழகாக தான் இருக்கான் சார் நீங்கள் பிரியாணி சாப்பிட்டுக்கோ அந்த சா காட்சி வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக எப்படி கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா கூச்சமாக இருந்தது சீன் வந்து ஒரு ஜட்டி சீன் கொடுத்தாங்க ஐயோ ஐயோ சார் என்ன தான் நான் நினச்சிட்ருக்காரு அது ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு டைலாக் சொல்லுவேன் ஒரு அசிங்கமான வார்த்தையை சொல்லி தான் அது ரொம்ப எனக்கு அது திருப்பி திருப்பி சொல்ல வேண்டியதாக ஆகிப்போச்சு அது உண்மையாக சத்தியமாக இருந்தது அது என்னோட சம்பவங்கள் சிலதை நினச்சேன் அவ்வளோதான் பழைய அப்படியே அந்த கஷ்டத்தோடு சில எனக்கே என்னோட சிஸ்டர் மாதிரி தான் அவங்க திருநங்கை தான் ரொம்ப டீப்பாக இருந்தோம் மும்பையில் அவங்களுக்கு அந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டதுனால அங்கேருந்து சொல்லாம சென்னைக்கு வந்து அவனை பாத்ரூம் போகிறது கூட நான் வந்து கன் எடுத்துகிட்டு தான் போகிற மாதிரி ஒரு நல்ல சீன்லாம் இருக்குது நெட் டிவி ஃபார் யூ பார்த்து கொண்டிருக்கும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த லாஸ்ட் ஃப்ரைடே வந்து அருவி மூவி வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை வந்து இந்த சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்திச்சு தான் சொல்லணும் அந்த படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் அந்த படத்தில் வந்து எமிலின்ற கதாபாத்திரத்தில் இந்த அஞ்சலி வரந்து நடிச்சிருப்பாங்க அவங்கள தான் வந்து நம்ம இப்போ இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம் வெல்கம் டு த ஷோ ஹைக்கா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அருவி எப்படி உள்ள வந்தீங்க அந்த ப்ராஜெக்டில் அருவி படத்தில் வந்து நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் போகல என்னோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டு போகிறதுக்காக போயிருந்தேன் ஆனால் என் சிஸ்டருக்கு மட்டும் தெரியும் அதில் சில இது நடிக்க தான் போகிறேன் அது பண்ணுறதுக்காக தான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி தெரியாது சில உண்மையே செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கும் பா போய் பார்க்க ஆனால் எங்கிட்ட சொல்லலை நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொருத்தவங்களை கூப்பிட்டு போகிறதுக்காக நான் போயிருந்தேன் அப்போது நடிக்க சொன்னாங்க நடிக்க சொல்லும்போது சே நடித்தோம் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நடித்தோம் ஒரு சீன் கொடுத்தாங்க அந்த சீன் சொல்லலாமா இப்படி ஆ ஓகே அந்த சீன் வந்து ஒரு ஜட்டி சீன் கொடுத்தாங்க அது கொஞ்சம் காமெடியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க கொஞ்சம் நான் அந்த மாதிரி பண்ணேன் அந்த இடத்துல பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் பண்ணேன்னா என்னென்னு தெரில அந்த இடத்துல பண்ணேன் ஓகே அவங்க என்ன சொன்னோம் சரி பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா தான் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் போங்க நான் ஒரு மாதம் கழித்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க சரி அவ்வளோதான் நமக்கு வாய்ப்பெலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்துட்டோம் எனக்குன்னு சொல்லலை அவங்களுக்கு இல்லை போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா ஒரு மாதம் கழித்து ஃபோன் பண்ணாங்க ஆ ஒரு மாதம் கழித்து நீங்கள் தான் செலக்ட் ஆகிருக்கீங்க எனக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாகவும் இருந்தது கொஞ்சம் ஒரு ஆசையாகவும் இருந்தது சரி நம்மளும் நடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு எண்ணம் தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் ரெகுலராக வந்து ஒரு மூணு மாதம் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தாங்க ஒரு ஒரு டைலாக்கும் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலி வந்து படத்தில் வந்து நிறைய டைலாக்ஸ்லாம் இல்லை ஆனால் திரைப்பட விழாவுக்கு போகும்போது நிறைய ஃபுல்லாக வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நிறைய ப்ராக்டிஸ் அது என்ன வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வீடியோ எடுத்து திருப்பி திருப்பி அவங்களுக்கு அனுப்பணும் அங்கேயே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிய இது சொல்லி கொடுத்தாங்க ஒரு ஜாலியாக தான் இருந்தது அது ஒரு எப்படின்னா அது ஒரு எனக்கு ஒரு புது அனுபவமாக தான் இருந்தது அது எப்படி நடிக்கிறதுன்றது தெரியாது எனக்கு ஆனால் டேரக்டர் சாரும் சரி அதில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அவரும் சரி நல்ல எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க ரெண்டு பேருக்குமே அதில் உள்ள எல்லாருக்குமே ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் ஆமாம் அந்த ஹீரோயினுக்கும் சரி ரெகுலராக அவங்களுக்கு உள்ள சீன்ஸ்லாம் ப்ராக்டிஸ் ஆக ஒரு ரூமில் நடக்கும் எனக்கு ஒரு ரூமில் நடக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய நடந்தது அது ஒரு நல்ல அனுபவம் தான் அது நல்லா இருந்துச்சு அந்த ப்ராக்டிஸ் போது அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் நடக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம அது ஒரு சொல்வதெல்லாம் சத்தியம் சொல்லிட்டு ஒரு செட் மாதிரி போட்டு அதில் தான் நடந்தது அது அது ஒரு பார்த்த உடனே எங்களுக்கு அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலை ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் அதில் நடிக்க போகிறீங்க அதில் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் அந்த செட் பார்த்த உடனே கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாச்சு ஆனால் ஜாலியாக இருந்தது அதுலேயும் எப்படின்னா நாங்கள் காலையில் ஆறு மணிக்கெலாம் வந்துடுவோம் ஆனால் நைட் ரெண்டு மணி வரைக்கும் இருப்போம் ஷூட் மட்டும் அது எங்களுக்கு எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது நாங்கள் அப்படியே அங்கே ஜாலியாக உட்காந்துட்டு அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே பேசிக்கிட்டு கேரவனில் உட்காந்துட்டு ஜாலியாக இருந்தால் அந்த ஷூட்டிங்கும் வந்து ரொம்ப நல்லா போச்சு அதேமாதிரி கேரளாவிலலாம் போய் நடித்தோம் கேரளாவில் ஒரு சில சீன்ஸ்லாம் வரும் அது நடித்தோம் கடைசி சீனும் கேரளாவில் தான் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப அது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் இதில் என்னென்னா எல்லாருக்குமே ஒரு அவர் என்ன நினச்சார் தெரியல ஒரு நல்ல கேரக்டர் கொடுத்துருக்காரு எல்லாருக்குமே ஒரு ந ஒரு அழுத்தமான கேரக்டர் கொடுத்துருக்காரு சொல்லலாம் அதில் நடித்த ஹீரோயினி ஆகட்டும் இப்போ எனக்காகட்டும் இப்போ திருநங்கைகளுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான கேரக்டர் கிடைக்குமா இனிமேல் கிடைக்குமா அப்படின்றது
எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த சீன் வந்துட்டு போனால் எனக்கும் படம் முழுக்க வாய்ப்பு கொடுத்தாரு அதை நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியல ஆனால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் வந்து ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க அந்த படத்தை பார்த்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஏன்னா அது திருநங்கைகளுக்கு வந்து எப்படின்னா இப்படி நடிச்சிருப்பீங்களா அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து இன்னமும் இருக்கும் படம் என்ன இருக்கும் நம்ம ஃப்ரெண்ட் அடிச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போயிருந்தாங்க ஆனால் இப்படி ஒரு கேரக்டர் இப்படி அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்தது திருநங்கை அதில் ஒரு ஃபுல் படத்தில் வராங்க அது இப்படிப்பட்ட ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் சொன்னாங்க அதுவும் இல்லை நான் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து பரதநாட்டிய டீச்சர் அந்த ஒர்க்கில் வந்து என்னோடய ஸ்டூ ஸ்டூடெண்ட்டோட பேரண்ட்ஸும் போய் பார்த்துருக்காங்க அவங்கள வந்து நல்ல படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப சூ எல்லாம் ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் சொன்னாங்க நல்லா சந்தோஷமாக அது ஒரு அனுபவமாக தான் இருந்தது எப்படின்னா டீச்சராக ஒரு டீச்சராக இருந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு அனுபவம் வேறு ஆனால் நம்ம வேறு இடத்துல ஒரு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அது அது அவங்க பார்த்து சொல்லும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் சரி இல்லை இந்த பேரண்ட்ஸுங்களும் சரி அது எங்களை வந்து இது வரைக்கும் திருநங்கைன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தது கிடையாது அவங்களே ஏன்னா அதனால தான் அவங்க குழந்தைங்களை வந்து எங்களை சே எங்ககிட்ட சேர்த்துருக்காங்க அது வந்து ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தது படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிவிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க எங்கள் திருநங்கை மக்களும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க நீங்கள் டீச்சர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறீங்க ஆனால் அந்த படத்தில் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்கும்போது வந்து அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு முதல் படன்ற ஒரு இதுவே தெரில நீங்கள் இது முன்னாடி ஏதாவது ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் டெலி ஃபிலிம்ஸ் இல்லைன்னா ஏதாவது ஆக்டிங் வைஸ் ஏதாவது கற்றுட்டு இருந்தீங்களா இல்லை நடிக்கணுன்ற ஆர்வம் உங்களுக்கு இருந்ததா எனக்கு நடிக்கணுன்ற அதை சொன்னனே ஃபஸ்ட்டு சொன்னே எப்படின்னா வந்து நடிக்கிறதுக்காக நான் போல ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்டு போகிறதுக்காக போனேன் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் பரதநாட்டியம் தெரியுன்றதுனால கொஞ்சம் அங்கே நடிக்கிறதுக்கு ஈஸி நான் நடித்தது வந்து எப்படின்னா முதல்ல ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அந்த பரதநாட்டிய ஸ்டைலே கண்ணை உருட்டுறது அந்த சீனுக்கு எப்படி வர்றது அந்த எங்களோட அந்த பரதநாட்டிய ஸ்டைலில் வந்தோம் அதை பண்ணும்போது இப்படி இல்லாமல் கொஞ்சம் கேஷுவலாக காமன் எப்படி நம்ம இயல்பான வாழ்க்கையில் எப்படி இருப்போமோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணி காமிங்கன்னு தான் சொன்னாங்க அப்படி தான் பண்ணி காமிச்சனே தவிர மற்றபடி இதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ எதுவுமே கிடையாது அவ்வளோதான் அப்போ டீச்சர்னு சொல்கிறீங்களே கப்பா நீங்கள் வந்து பரதநாட்டியம் அண்டு அது அறிவிக்கும் முன்னாடி உங்களோட லைஃப் எப்படி இருந்தது அறிவிக்கைக்கு முன்னாடி வந்து எப்படி எப்படின்னா நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் பாண்டிச்சேரி தான் அப்பா அம்மாலாம் ச அப்பா அம்மா அவுக்கு சென்னை அப்புறம் திருப்பி சென்னைக்கே வந்து செட்டில் ஆகிட்டோம் என்னோடய ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு வயசில் எனக்கு அந்த பாலின மாற்றமான உணர்வு தோணுச்சு அதுலேருந்து தான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அங்கே சுற்றி இருந்ததுனால அவங்க கூட பழகிற வாய்ப்பும் கிடச்சிது ஒரு பதினாறு வயசுலேயே வெளியே வர வேண்டிய சூழல் ஆகிடுச்சு அப்புறம் இங்கே சென்னையில் கொஞ்சம் மும்பையில் கொஞ்சம் அப்படி இருக்க வேண்டியது ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் வந்து நம்ம அங்கே இருக்கும்போதும் இங் அதுக்கப்புறம் இங்கே சென்னைக்கு வந்துட்டேன் நம்ம என்ன தான் பண்ணுறதுக்காக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யோசனை இருக்கும்போது என்னோடய சிஸ்டர் திருநங்கை பொண்ணி அவங்க வந்து மதுரையில் ஒரு பதினஞ்சு திருநங்கைகளுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஃப்ரீயாக என்ன கிளாஸ்க்கு பரதநாட்டியம் பரதநாட்டியம் ஓ ஓகே 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 சொல்லும்போது சரி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே போய் பதினஞ்சு நாள் இருந்து கற்றுக்கிட்டு வந்தோம் அப்போ வந்து ரொம்ப இப்போது சிஸ்டராக இருக்காங்க அப்போ வந்து வெறும் ஃப்ரெண்டு தான் ஜஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு அண்ட் குரு அப்படி தான் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அங்கே நல்லா கொஞ்சம் அங்கே ஆடு கொள்ள கொஞ்சம் குரு மரியாதை அப்படிலாம் இருக்கவே அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சென்னைக்கு அவ்வளோ வந்தாள் வந்தோடனே நாங்களும் ரொம்ப அப்போது வந்து வேலை கிடையாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அவள் வந்து ஒரு எப்படியோ ரொம்ப எப்படியோ வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்டு போனோம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ரெண்டு பேருமே வந்து அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு இடத்துல வேலை கிடச்சி அந்த வேலையும் பார்த்துக்கிட்டே என்ன தான் பண்ணணும் என்ன பண்ணலான்ட்டு இருக்கோன்னு சொல்லிவிட்டு திருநங்கைகளுக்கு முதல்ல டான்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் பரதநாட்டியம் திருநங்கைகள் மத்தியில் நிறைய அந்த மாதிரி திருநங்கைகளுக்கு ஒரு பத்து பேரை செலக்ட் பண்ணி நாங்கள் எடுத்து ஊர் ஊராக போய் இந்த எப்படின்னா இந்த வன்கொடுமை பெண் வன்கொடுமை சிசு கொலை பெண் கல்வி இந்த மாதிரியான வரதட்சணை கொடுமை அந்த மாதிரியான விஷயங்களை எடுத்து நா நாட்டிய நாடகம் மாதிரி பண்ணி நிறைய ஊர்களில் போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படி பண்ணி அப்புறமா வந்து அப்படியே சரி இதோடு இருந்தால் போதாது நம்ம மக்கள் மத்தியில் எப்படி அந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படி கொண்டு போகணும் யாருக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படின்னே தான் ஒரு யோசனை வந்துச்சு
வசதி படித்த குழந்தைங்க ஃபீஸ் கொடுக்கலாம் வசதி இல்லாத குழந்தைங்க அந்த ஃபீஸ்லேருந்து இவங்களுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து நாங்கள் அதை அப்படியே ஷேர் பண்ணி அப்படி தான் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இலவசமாக தான் எடுத்துகிட்ருக்கோம் இப்போ கடந்த மாதம் வந்து ஒரு அஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு சலங்க பூஜை அந்த ஒரு அஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு அரங்கேற்றம் இது மட்டும் இல்லாமல் என் சிஸ்டர் வந்து ஈரோட்டில் வீக்லி ஒன்ஸ் போயிட்டு அங்கே கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது அரங்கேற்றம் சலங்க பூஜை முடிச்சிட்டோம் அப்படி தான் எங்களோடய லைஃப் ஸ்டைல் போயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நலந்தாவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ஜிஓ இருக்குது அது மூலயமா வந்து பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளி கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் வந்து டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே தான் வந்துட்டுருக்கோம் இப்போது என்ன எங்களோடய ஹேம் என்னென்னா அந்த இந்த மாதிரியான நிறைய இடங்களில் இந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த கலை போய் சேரணும் இது இது மூலயமா ஒழுக்கம் அதாவது த வாழ்க்கை தர மாற்றம் வந்து அந்த குழந்தைங்க மத்தியில் வரணுன்றதான் ஒரு ஏமாக வச்சு போயிட்டுருக்கோம் ஆ ஆமாம் அது வந்து அதுதான் எனக்கு அது கிடைக்கனே சொல்லலை அது ரொம்ப சந்தோஷம் அது எப்படின்னா அது எப்படி வார்த்தையில் சொல்கிறதுன்னு தெரியல இப்படி தான் உங்கள் லைஃப் போயிட்டுருக்கு உங்களோட முன்னாடி இருந்த நாட்கள் வந்து இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு ஆனால் படத்தில் பார்க்கும் போது வந்து அது இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு முதல் படம்ன்றே தெரியல நான் என்ன நினச்சேன்னா இவங்க சம் ஏதோ ஒரு ட்ரைனர் ஆக்டிங் ட்ரைனராக இருப்பாங்க போல் அதனால தான் வந்து குறிப்பிட்டு இவங்களை கூப்பிட்டு இதில் போட்டிருக்காங்க போல் தான் நான் இவ்வளோ நான் அது இப்படி தான் சொல்கிறேனே அது நான் ஒரு சாதாரணமாக போன ஆள் தான் எனக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிது கடவுளோட கிருபையாக அது என்னன்னு தெரியல அது எப்படியோ கிடச்சிது ஆனால் இவ்வளோ வருஷங்க அப்புறம் நாங்களே யோசித்தோம் படம்லாம் அவ்வளோதான் பிள்ளை இருக்குது வருமோ வராதான் தெரியல அப்படின்னு தான் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஃபோன் கால் வந்துச்சு படம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் சொன்னாங்க சரி சந்தோஷம் ஆகிடுச்சி இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஏன்னா நம்ம ஒரு இப்போது அந்த படத்தை முடிச்சுட்டு ஒரு வாழ்க்கையே நம்ம அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறோம் திருப்பி ஏதாவது படங்கள் வந்தால் கூட நம்ம எப்படி இதை பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி அது அதனால் வந்து எப்படின்ட்டு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி மண்டை குழப்பிட்டு தான் இருந்தோம் ஆனால் வந்து பரவாயில்ல இந்த படம் வந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உற்சாகமாக இருக்குது ஏதோ பண்ணணும் நம்ம அதாவது நமக்காக இல்லைனாலும் நம்ம மக்கள் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல பேர் எடுக்கணும் ஏன்னா சமூகத்தில் எல்லா அந்தஸ்துமே எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அதனால் வந்து இப்போ நாங்கள் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனால் நமக்கு நம்ம திருநங்கைகளுக்கு வேறு வேறு வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏம்ல இப்போ படங்கள் திருப்பி வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா கன்ஃபார்மாக நடிக்கிறதுக்காக தான் இருக்கு ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்னொன்று வருங்காலம் நிறைய படங்கள் உங்களை பார்க்கும் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரியான அழுத்தமான கதைகள் தான் தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கலான்னு இருக்கேன் எதோ சும்மா போனோமா வந்தோமா எது நடித்தோமானு இல்லாமல் இப்படிப்பட்ட கதைகள் கிடைச்சா மட்டும் நடிக்கலான் இருக்கு அருவி அருவியில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்குறது இருக்கு அதில் வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயம் ஆல்ரெடி ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டு போனாலும் ஆன் த ஸ்பாட்டில் வந்து நிறைய ரீடேக் போயிட்டு கொஞ்சம் ஏன்னா ஒரு சில சீன்லாம் வந்து உங்களை போட்டு அடிக்கிற மாதிரியான காட்சிகள்லாம் வரும் புரியுதுங்களா அதெல்லாம் எந்த எந்த சீன் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்ளை பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அது எப்படின்னா சில காட்சிகள் இருக்கு அந்த அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ஒருத்தர் இருப்பார் ஏ அவன் அழகாக தான் இருக்கான் சார் நீங்கள் பிரியாணி சாப்பிட்டு போ அந்த சா காட்சி வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக எப்படி கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா கூச்சமாக இருந்தது அதே மாதிரி இன்னொரு காட்சி அதில் கொஞ்சம் ஒரு 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 தப்பான வார்த்தை மாதிரி பேசி வந்து ஷூட்டிங் இது உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து அந்த சொல்வதெல்லாம் சத்தியம் அது எப்படியாவது போய் நம்ம நம்ம போய் சேர்ந்து அதில் ஏதாவது வந்தோம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஒரு அசிங்கமான வார்த்தையை சொல்லி தான் அது ரொம்ப எனக்கு அது திருப்பி திருப்பி சொல்ல வேண்டியதாக ஆகிப்போச்சு அதனால் கொஞ்சம் எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது மற்றபடி எல்லா இதுவுமே கொஞ்சம் ஜாலியாக தான் இருந்தது எல்லாமே அதாவது எப்படின்னா ஒரு வீட்டில் இருக்க ஏதோ நமக்காக நம்ம நம்ம பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம அது கஷ்டமாக தெரியாது இல்லைங்களா இப்போ வந்து அந்த சீன் வந்து எனக்காகவே நான் பண்ணிக்கிறேன் அது உண்மையாலுமே நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் வந்து என் மைண்டில் வச்சுட்டு பண்ணேன் ஆனால் அந்த ஜட்டி சீன்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு அப்போது கொஞ்சம் சிரிப்பாக தான் இருந்தது ஆனால் சரியாக பண்ணியிருக்கேன்னா தெரியல ஒரு சிலதெல்லாம் அவ அவ வெளியில் போயிடுவாங்க அந்த நடிகை அவங்க ஹீரோயினி வந்து அதித்தி பாலன் வந்து வெளியில் போயிடுவாங்க அப்போல்லாம் வந்து என்னென்ன பண்ணணும் அந்த அழுகிற சீனெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு கஷ்டம் தான் நான் அழுகிறது கொஞ்சம் அது எனக்கு அந்த அளவுக்கு சரியாக வருமா என்னன்னு தெரியல நான் எதையோ நடித்தேன் ஆனால் கஷ்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த அவரை வந்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்
உண்மையாலுமே சில இடங்கள்லாம் செமத்தியாக விழுந்தது எனக்கு நல்லா விழுந்தது அப்புறம் வந்து அது அது நம்ம விழுந்ததேன்றத நம்ம காமிக்க கூடாது இல்லைங்களா அதனால் வந்து நான் அடித்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் நல்லா அடிங்க அடித்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் வந்து கொஞ்சம் அந்த சீன் நல்லா வந்ததுன்னா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடி வாங்கினேன் சில சீன்லலாம் வந்து கீழே விழுந்துருவேன் ஓட சொல்லுவாங்க அந்த சீன்லாம் அதில் இல்லை ஆக்சுவலி நிறைய கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் இருக்க தான் செஞ்சுது ஆனால் அந்த கஷ்டங்கள்லாம் வந்து இப்போது இந்த படத்தை பார்க்கும்போது இந்த சில க எனக்கு த கைத்தட்டல் கிடைக்கிதோ இல்லையோ அந்த படத்துக்கு கிடைக்கும்போது அது ஒரு மகிழ்ச்சியாக தான் இருக்குது ரவி டீமில் இருக்கிற மற்றவங்க இன்டர்வியூ பண்ணும்போது எல்லாரும் காமனாக சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா எத்தனை வாட்டி மிஸ்டேக் பண்ணாலும் டேரக்டர் அருண் பிரபு பொறுத்த வருஷம் வந்து அது வந்து எங்களுக்கு எந்த ஒரு கோவம் படாமல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் அது சொல்லணும் ஆ அது சொல்லணும் கண்டிப்பாக எப்படின்னா சில தவறுகள் நடக்கும் ஒரு டைலாக் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அதில் ஏதோ ஒன்றுத்தை மிஸ் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா அவர் எல்லாமே வேணும்னு சொல்லுவார் ஒரு வார்த்தை கூட அதில் மிஸ் ஆகக்கூடாது அது எப்படி சொல்லி கொடுத்தோமோ அந்த அந்த ஸ்பாட்டில் போனோடனே கொஞ்சம் நமக்கு டக்குன்னு வேறு மாதிரி வந்துடும் அப்போ வந்து ஒன்றும் சொல்லாமல் எத்தனை டேக் ஆனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக இருங்கன்னு நல்லா அவரை பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் ரொம்ப வந்து ஒரு தாழ்மையாக நம்ம அவர் ஒரு டேரக்டரோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இதுவாக இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட தாழ்ந்து இப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்யுங்க ஏன்னா என்னோட சுச்சுவேஷன் அவருக்கு தெரியும் எப்படின்னா நான் ஒரு திருநங்க எல்லாத்துக்கும் சங்கோஜப்படுவேன் இந்த மாதிரி பப்ளிக் இடத்துக்கு வந்தது இல்லை அப்படின்றது அவளுக்கு அவருக்கு புரிஞ்சிருக்கு அதனால் வந்து அழகாக சொல்லி கொடுத்தாங்க எல்லாருக்குமே எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே வந்து அந்த சீன்லாம் ரொம்ப இறங்கி தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க சொல்லி கொடுத்து அழகாக நடிக்க வச்சாங்க படத்தில் தெரியுது இருந்தாலும் ஒரு சில காட்சிகள் வந்து இன்னும் கூட நல்லா நடிச்சிருக்கலாமோ அப்படின்றா எனக்கு தோணுது இன்னும் கூட அந்த ஜட்டி சீன்லாம் கொஞ்சம் நல்லா நடிச்சிருக்கலாம் இன்னும் காமெடி பண்ணுற மாதிரி நடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்ற மாதிரிலாம் தோணுச்சு மற்றபடி என்ன நான் அப்புறம் என்ன நினச்சிக்கிட்டேன்னா அவங்களுக்கு போதுன்ற அளவுக்கு அதை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு புரிஞ்சுது அண்ட் கூட நினச்ச கோ ஆர்டிஸ்ட் உங்களோட கதாபாத்திரம் வந்து அதித் பாலன் அவங்கள சுற்றி அவங்க கூட இருக்கிற மாதிரி தான் வரும் அண்டு அவங்க கூட நடித்த அந்த இதில் எப்படி இருக்காங்க ஏன்னா அந்த படத்து அந்த படத்துக்கு அப்புறம் வந்து அவங்களோட ரோல் வந்து பெரிய லெவலில் பேசப்படுது அவங்க கூட நீங்கள் ட்ராவல் ஆகும் ஆக்சுவலி அவங்க ஹீரோயினி மாதிரியே நடத்துக்க மாட்டாங்க ரொம்ப வந்து எப்படின்னா நானும் அவங்கள உண்மையாலுமே ஃப்ரெண்டு தான் ஆக்சுவலி அந்த படத்தில் இருந்து அதில் மட்டும் இல்லை இப்போவும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருக்கும் அதில் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டுக்குள்ளே எந்த ஒரு பாகுபாடும் பார்க்க போகிறது இல்லை இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் அந்த படம் ஃபுல்லாக போகிறதும் ஏன்னா வந்து முதல் எடுத்தோடனே நான் தான் நடிக்க போகிறேன்னு என்னை அறிமுகப்படுத்தினாங்க அவங்கக்கிட்ட அப்போ வந்து ஓ நீங்கள் தானே அப்படின் சொல்லிட்டு ஒரு ஹக் பண்ணி வாங்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா பேசினாங்க அதுலேருந்தே வந்து அவங்க அதான் தனிப்பட்ட முறையில் எதுவும் பிரிச்செல்லாம் இல்லை எங்கே போனாலும் நாங்கள் அங்கே ஸ்பாட்லேயும் சரி நல்ல ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறது நாங்கள் தான் ஏதோ ஆவோன்னு பேசிக்கிட்டு ஆனால் ஒரு கதை சீரியஸாக அது ஏதோ ஒரு சீன் பண்ணணும் மட்டும் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளியே இருந்துக்கும் ஏன்னா அந்த அந்த மூடுக்கு வரணும் அப்படின்னு ம் அப்படின்ட்டு மற்றபடி ரொம்ப ஜாலி டைப் அவங்க பேரண்ட்ஸும் சரி ரொம்ப அன்பாக பேசுவாங்க அவங்களும் சரி ரொம்ப டீப்பான ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க படத்தில் ஒரு சில காட்சிகள்லாம் வந்து ரொம்ப காமெடியான உங்களுக்கு அது நீங்கள் பண்ணுற காமெடி வந்து நிறைய இருக்கும் இல்லையா ஆனால் உங்கள் ஃபேஸில் வந்து ரொம்ப சீரியஸ்னஸ் எடுத்துகிட்டு பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஃபீல் ஆகிருக்கும் நிறைய ரீடேக் போயிருக்கும்பா அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரியான சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அறிவியில் இருந்தது ஏதாவது இருந்தால் சார் முக்கியமாக சொல்லப்போனால் அந்த வாட்ச்மேன் வந்து அது வந்து ரொம்ப எனக்கு நான் ரொம்ப நேரம் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அது அடக்கவே முடியல அது எப்படி நிற்கிறது சீரியஸாக நிற்கணுமே அப்படின்றதுக்காக அதில் ஒரு சில நேரங்களில் திட்டு கூட வாங்கியிருப்போம் எப்படின்னா அது ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு அந்த அவங்கள மிரட்டி அவர் இன்னொரு அருள்மணின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டில் வந்து மிரட்டுவாங்க அப்போ வந்து அவரோட வாட்ச்மேனை வச்சு அந்த சொல்வதெல்லாம் சத்தியம் மாதிரி பண்ணும் அதில் ரொம்ப உண்மையாலுமே எல்லாருமே சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தோம் ஆனால் சீரியஸாக பண்ணணுமே அப்படின்றதுக்காக சில அப்படியே கொஞ்சம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ரெண்டாவது எனக்கு எனக்கு உள்ளது எப்படின்னா நான் அந்த ஒரு வார்த்தை கெட்ட வார்த்தை சொல்லிட்டு அப்போ வெளியில் வருவேன் அப்போ சொல்லுவேன் ஐயோ சார் என்ன தான் நினச்சிட்ருக்காரு அது ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு டைலாக் சொல்லுவேன் அது உண்மையாலுமே எனக்கு அவர் பார்த்தோடனே அவரோட ஃபேஸ் பார்த்தோடனே சரி இப்போ ஜாஸ்தி வந்துச்சு 
ஐயா மூஞ்ச பருப்பா அப்படின்னு வாங்க நான் அது வந்து சொன்னது ஐயோ மூஞ்ச பரு ஐயோ அதை அப்படி சொல்லணுமா அவங்க வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரிலாம் நான் கேட்டேன் அதெல்லாம் அவங்க எதுவும் நினைக்க மாட்டாங்க நீ சொல்லுங்க ஆனால் உண்மையாலுமே எனக்கு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அது அவங்க இந்த மாதிரி இல்லை நல்லா நம்ம பேச போகும் ஒருத்தவங்க நம்மளை ஒரு மாதிரி ஹட் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்கள திட்டிடுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் அவங்கள வந்து சிரிப்போ இருக்கும் சிரிப்போ இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் அது ஒரு எரிச்சலாக இருக்கும் மற்றபடி அது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச சீன் அது ஆக்சுவலி வந்து அந்த சொல்லும்போது தேட்டரில் எல்லாருமே சிரித்தாங்க அது உங்களுக்கான தேட்டரில் எல்லாருமே சிரித்தாங்க அது ஜாலியாக இருந்தது சரி பரவாயில்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக ஜனங்கள் சிரித்து கை தட்டுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நினச்சிட்டு விட்டுட்டு இவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கீங்க இவ்வளோ சிரிப்பு வருது உங்களுக்கு ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா அந்த அருவி காணாமல் போயிடுவாங்க அப்புறம் ஒரு வீடியோ கால் வரும் அதில் உங்களை பற்றி சொல்லுவாங்க எம்எல்ஏ அவளுக்கு என் மேலே என்ன அவ்வளோ பெரிய பாசமோ தெரியல அப்படின்னும் போது நீங்கள் ஒரு எமோஷ்னல் ஒன்று காட்டுவீங்க அந்த மானிட்டரை பார்த்து அதெல்லாம் எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க எவ்வளோ எப்படி ஹோம்ஒர்க் பண்ணீங்க அந்த சீன் அப்படிலாம் இல்லை அது சொன்னாங்க என்னோடய சம்பவங்கள் சிலதை நினச்சி அவ்வளோ தான் பழைய அப்படியே அந்த கஷ்டத்தோடு சில எனக்கே என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கே சில அந்த மாதிரி நேர்ந்திருக்கு நேர்ந்திருக்கு அதனால் நான் வந்து அந்த அந்த எஃபெக்ட் வந்திருக்கு தான் அது கூட எனக்கு பெருசாக அது அது நல்லா தான் பண்ணியிருக்கமான்றதே எனக்கு தெரியல ஆனால் வந்து நீங்கள் சொன்னதுனால நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் சில பேர் அந்த சுச்சுவேஷனில் இருந்து அந்த மாதிரி வேறு இடங்களுக்கு போனது உண்டு அந்த எமோஷன் அந்த அதுலேயே ரொம்ப க்ளோஸ்டாக இருந்தவங்கெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டு அப்புறம் அவங்க இருக்க பிடிக்காமல் எங்கள் இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு அவங்கள தேடி போன அனுபவம் உண்டு அந்த இது தான் எனக்கு வந்துச்சு அவ்வளோதான் என்னோடய சிஸ்டர் மாதிரி தான் அவங்க திருநங்கை தான் ரொம்ப டீப்பாக இருந்தோம் மும்பையில் அவங்களுக்கு அந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டதுனால அங்கேருந்து சொல்லாமல் சென்னைக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருந்தாங்க ஆக்சுவலி அது ரொம்ப வந்துட்டு ரொம்ப முடியாமல் இருந்து அவங்க பார்த்தோடனே எனக்கு கஷ்டமாகிடுச்சு அதே மாதிரி தான் அங்கே இருக்குது அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாங்க இவங்க மலை மேலே இருந்தாங்க அவ்வளோதான் விஷயம் இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருக்கீங்க இந்த படம் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் டிலே ஆச்சு ஆனால் படம் வருமா ஏன்னா நிறைய படங்கள் வந்து வராமல் இந்த தேதி வரலாம் இருக்குது அப்படின்னும் போது மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு ஆனால் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நடிச்சுவேன் வரன்ற உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா எப்படி இருந்தது இந்த லாஸ்ட் ஒரு பாஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் வரலனோடனே எனக்கு பெருசாக வந்து இது இல்லை சரி பரவாயில்ல போக நம்ம வந்து நான் வந்து உண்மையாலுமே இதை எதிர்பார்க்கல அது எப்படின்னா நம்ம எதிர்பார்த்து போகல எதிர்பார்த்து நடிக்கல ஏதோ ஒன்று போனோம் நடித்தோம் அந்த இதை ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவோம் என்னோடய ஒர்க் இது தான் நான் என்னோடய வேலைக்காக இனிமேல் நான் இறங்கிட்டேன் ஆனால் ஆரம்பத்தில் ஒரு நாலஞ்சு மாதத்துக்கு முன்னாடி அதாவது அந்த படம் எடுத்து அந்த எடிட்டிங்லாம் முடிஞ்சு டப்பிங்லாம் முடிஞ்சு இதை வரும்னு தான் நினச்சோம் அப்போது அது ரொம்ப ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் சரி அங்கே சு நாங்கள் வியாசார் பாடியில் தான் அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டேன் நான் அந்த மாதிரி நடிச்சிட்ருக்கேன் நடிச்சிட்ருக்கேன் எப்போ வரும் எப்போ வரும்னு ரொம்ப நாளாக வரலையா எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கேட்க ஆரம்பித்தோடனே எனக்கு கூச்சமாகிடுச்சு என்ன பண்ணுறது அது வரல ஏதோ பிரச்சனையில் போயிடுச்சு போது நான் சொன்னல அது வந்து இது அவார்டுக்காக எடுக்கிற படம் அது அது பெருசாக பார்க்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாட்டையும் அப்படி சொல்லிடுறது அவார்டுக்காக எடுத்தாங்க அதனால் வந்து இது பார்க்குற மாதிரிலாம் இருக்காது அப்படின்னு தான் சொல்லி அதை சமாளிச்சிட்டேன் ஆனால் நிறைய எடிட் பண்ணி தான் வந்திருக்கு ஆனால் அருமையாக இருக்குது படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா அதித்தி பாலன் வந்து அதுக்காக நிறைய உழைச்சாங்க நிறைய அந்த டைலாக்ஸ்லாம் வந்து ரெகுலராக வந்து மனப்படம் பண்ணி அந்த லாங்காக ஒரு டைலாக் வரும் ஆ அது கொஞ்சம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி தான் எடுத்தாங்க இருந்தாலும் வந்து அது தெரியாது ஆனால் ரொம்ப நேரம் அது திருப்பி 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 எடுத்து ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருப்பாங்க அது ரொம்ப இப்போது நீங்கள் ஒரு இப்போ இவ்வளோ நேரம் போன இன்டர்வியூவில் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இனி நிறைய படங்கள் வந்தால் நான் நடிப்பேன் கதைக்கு வந்து அழுத்தம் என்னோட கதாபாத்திரம் அதில் அழுத்தமாக இருந்தால் நீங்கள் நடிப்பேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா அருவி வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை கொடுத்துருக்குன்ற தைரியமாக சொல்லலாமா இனி எவ்வளோ பெரிய படமாக இருந்தாலும் என்னால் பண்ண முடியும் எப்படிப்பட்ட சீன் இருந்தாலும் என்னால் பண்ண முடியுன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை வந்து அருவி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குன்றது சொல்லலாமா ஆ அது எப்படின்னா ஒரு விதை வந்து ஒரு வாட்டி தான் போடுவாங்க அது அது முளைச்சி ஒரு இதுவாக வர மாதிரி அவர் வந்து நல்லா எனக்கு இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின
ஆக்சுவலாக இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா வந்து படம் ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணி பிகினிங்லேருந்து போகும்போது அஜித் பாலன் கூட தான் நீங்கள் வந்து அப்படியே போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த சொல்வதெல்லாம் சத்தியம்ன்ற ஷோக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பேர் இருப்பாங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப லைவாக சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து டேரக்டர் வந்து தனியாக வந்து ட்ரைன் பண்ணும்போது அவங்களெல்லாம் வச்சு பண்ணியிருப்பாரா தெரில ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் அஜித் பாலன் கூட கொஞ்சம் பழகிருப்பீங்க அதுக்கடுத்து தான் ஷோக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கூட நடிக்கும் போது எப்படி ஃபீல் பண்ணி அது கொஞ்சம் எனக்கு அவ்வளோ பேர் என்னவே கொஞ்சம் எனக்கு யாரும் தெரியலையே எல்லாம் நல்லா பழகுவாங்களா அப்படி தான் நினச்சோம் அதில் வில்லன் வந்து வில்லனாக வராரு இல்லைங்களா அருள்மணி சார் அப்படின்னு வருவார் அவர் வந்து பழகத ரொம்ப ஒரு அன்பானவர் அதில் என்ன விஷயம்னா அவர் அந்த ஒரு கதை சொல்வார் ஆக்சுவலி வந்து நாங்களாம் உண்மையாலுமே சீரியஸ் ஆகிட்டோம் என்னென்னா அது அவர் சொல்லும் போது அது நிறைய டேக் போச்சு டேக்னா அது நிறைய ரெண்டு மூணு வாட்டி எடுத்தாங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராக இன்னும் அதில் வந்து சொல்லு அது ஒன்று ஒன்றா திருப்பி திருப்பி அதே சொல்லும் போது அப்படியே மனசு வந்து உருக்கி நல்லா அழுதுட்டேன் எனக்கு ஆ அங்கே வந்து எனக்கு அப்படியே உண்மையாலுமே என் மனசில் சில ந இடங்கள் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன கொ நானும் வீட்டை விட்டு வெளில வந்து அந்த உணவுக்காக கஷ்டப்பட்ட காலங்களில் சில பேர் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு உதவியிருக்காங்க அப்புறம் அந்த நினைவுகள் எனக்கு வந்துச்சு அந்த பாலான ஒரு பையன் இருக்கான் அப்பா அவன் அரட்டை தாங்காது நிறைய சீன்லாம் இருக்குது அவனை பாத்ரூம் போகிறது கூட நான் வந்து கண் எடுத்துகிட்டு தான் போகிற மாதிரி ஒரு சீன்லாம் இருக்குது அந்த சீனில் போய்ட்டு மிரட்டை ஒழுங்காக போயிட்டு வா இல்லைனா அது நிறைய சீன் அதே மாதிரி வந்து அவங்க காஃபி கொண்டு வர சீன் இருக்கும் அதுலேயும் நான் அவங்களுக்கு கண்ணு எடுத்துகிட்டு அவங்க பின்னாடியே போயிட்டு இது பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அவன் அந்த பாலாக வந்து நடிச்சிருப்பான் எப்படின்னா அந்த நண்பன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த சீ அந்த படத்தோட பேர் சொல்ல அதுக்கு உண்மையாலுமே எல்லோரும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தோம் ஆனால் நான் மட்டும் பாருங்கள் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் மூணு இருக்கா மாதிரி தான் இருப்பேன் அந்த படம் அந்த சீனில் ஏன்னா வந்து அந்த இடத்துல அவ்வளோ சிரிப்பு அந்த உண்மையாலுமே அந்த சீன் எப்படா முடியும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது ஏன்னா அவ்வளோ ஜாலியாக இருந்தது அந்த சீன் சொல்லும்போது அந்த பையன் வந்து அவன் அவன் நடிக்கிறது பார்த்துருப்பீங்க அவன் உண்மையாலுமே எல்லார்கிட்டையும் வந்து கலாய்க்கிற மாதிரி அப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அது ஒரு 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 ஜாலியான அனுபவம் அது அந்த சீனில் அந்த பாட்டில் உருட்டுறது பர்டிகுலராக ஒரு ஆளுக்கு வர்றது அவங்க வந்து நடிக்கிட்டே சொல்கிறது அதில் ஒரு ச இது ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது அதை இன்னும் அதுக்கு முன்னாடி சொன்னது தான் அந்த புருஷ முடாட்டி அந்த அருள்மணியும் சாரும் அவங்க இவங்களும் ஷோ அவங்க வந்து உக்காண்ட்ருப்பாங்க அது புருஷ முடாட்டின்னு சொல்லிட்டு அந்த இவர் சொல்வார் வாட்ச்மேன் சொல்வார் பாருங்க அது வந்து விழுந்து விழுந்து சிரித்தோம் அது ரொம்ப ஜாலி நான் பார்த்துக்கிறேன் மேடம் வாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு எல்லாமே நான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவார் அவர் அது உண்மையாலுமே அவங்களும் உண்மையாலுமே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி சிரித்தாங்க நாங்களும் சிரித்தோம் அந்த ரோலிங் சார்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது அப்பா அதுதான் சொல்லவே இடம் அது படத்தில் தான் அது எஃபெக்ட் வந்து அங்கே தெரியல அது சொல்லும் போதெல்லாம் நாங்களும் நாங்களும் சொல்லுவோம் ஏ ரோலிங் சார் இங்கே வா அப்படின்ற மாதிரி கண்டல் பண்ணுவோம் அவர் அந்த மாதிரி அந்த படத்தில் அதையோட எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப அதுக்கு தான் கைத்தடல் நிறைய கிடைக்குது எப்படின்னா அது சொல்லும் போதெல்லாம் ஒரு சில இடங்களில் பயந்துக்கிட்டே ரோலிங் சொல்வார் லாஸ்ட்டாக அந்த பாட்டில் சுற்றி ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல ரோலிங் சார் சொல்வார் அது ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் அது அவர் சொல்கிறது ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு அந்த பதினஞ்சு நாள் அந்த டீம் எல்லாரும் இப்பயும் கூட கனெக்டட்ல இருக்காங்களா அங்க கிடைச்ச அந்த புது நண்பர்கள் ஆஹ் அந்த வில்லனா வரவர் அந்த அவரு இருக்காரு கனெக்ட்ல இருக்காரு அந்த ரோலிங் சார் சொன்னாரு அவரு பாலா மத்த எல்லாருமே ஓரளவுக்கு இருக்காங்க நான் வந்து ஓவரா அந்த இது உள்ளே இல்லை என்னன்னா என்ன அப்படி பேசுறேன் அந்த மாதிரிதான் அப்புறம் ஸ்வேதான்னு சொல்லிட்டு அதுல அவங்களோட ஃப்ரெண்டா வருவாங்க இல்லைங்களா அவங்களும் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க அவங்களும் நல்ல ஃப்ரெண்டு தான் அண்ட் இன்னொரு கேள்வி இப்போது நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அந்த பாலா வந்து பாத்ரூம் குள்ளே போகும்போது கண் எடுத்துகிட்டு போவேன் அந்த மாதிரி டீ போடும் போது கண் எடுத்துகிட்டு போவேன் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் திரையில் பார்க்காம ஆனால் அங்கே ஆன் த ஸ்பாட்டில் சுவாரஸ்யமாக பண்ண சீன் ஏதாவது இருந்தால் அது கொஞ்சம் ரிவீல் பண்ண முடியுமா இப்போ இதெல்லாம் வந்து இல்லை படத்தில் இல்லை அந்த மாதிரி பாதையை ஒழுங்காக போனண்டா சிரிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தோம் ஆக்சுவலி வந்து டேரக்டர் சாருக்கு வந்து கோவம் வந்துருச்சு எல்லாத்துக்கும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் ஏன்னா எல்லா சீனுமே சிரிப்பாக தான் இருக்குது அந்த சீன்லாம் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க அங்கே வந்து ஒரு முன்னாடியே அந்த இது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டாக இருந்தாலும் அது சில நேரங்களில் இயற்கையாகவே சிரிப்பு வந்துடும் சில சீன்ஸ்லாம் வந்து அந்த கண் எடுத்துகிட்டு போகிறது மிரட்டுது
அண்ட் உங்களுக்கு இந்த கதை இதுதான் இதுதான் இந்த கதைன்றது வந்து முன்னாடி தெரியுமாக்கா அதை தாண்டி சார் வந்து உங்க டேரக்டர் சார் உங்ககிட்ட சொல்லும் போது அதை எப்படி நீங்கள் உள்வாங்கிக்கிட்டீங்க அதாவது முதல்ல போன அதை செலக்ட் பண்ண பிறகு என்ன சொன்னாங்கன்னா கதை இப்படி டீட்டெயில்டாக சொல்லலை இந்த மாதிரி முக்கியமான ரோல் இருக்குது நீங்கள் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டாக வருவீங்க ஆனால் படம் ஃபுல்லாக வருவீங்க எனக்கு ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் படம் ஃபுல்லாக வருவனாலே சந்தோஷம் தானே ஏதோ ஒரு முக்கியமான ரோல் இருக்குது ஆனால் வந்து தப்பாக எதுவுமே இருக்காது மாதிரி ரொம்ப உங்களை இது பண்ணுற மாதிரி இருக்காதுன்னு அதை கேட்டேன் நான் அது இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி கதை சொல்ல போகிறோம் வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாங்க எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க அப்போ வந்து அவர் ஒரு நடுவில் உட்காண்ட்ருந்தார் நாங்கள் சுற்றி உட்காண்ட்ருந்தோம் இப்போ யார் இப்போ கவிதா பாரதி சார் அவர் நடிக்கிறாங்கன்னா அந்த ரோலில் அவர் பண்ணி காமிச்சார் ரோல்லாம் உட்காந்துட்டே அந்த கதைப்படி எப்படி எப்படிலாம் அவர் பேசணும் அப்படி அந்த மாதிரி எல்லாரோட ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரோலையும் அவர் அழகாக பண்ணி காமிச்சார் அதில் ஒரு இன்ஃபை இருந்தது எப்படின்னா நல்லா பண் இப்போ நம்ம கேரக்டர் நல்லா வரும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அதே மாதிரி படத்தில் வந்து நிறைய சீன் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சில சீன்லாம் வந்து ஸ்பாட்டில் தோணதாக இருக்கலாம் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சொன்னது எல்லாமே இருந்ததுன்னு தான் சொல்லலாம் என்னெல்லாம் சொல்லலைன்னா நாங்கள் அந்த நிறைய ஊருக்கு அந்த இதுக்கெல்லாம் போவோம் மாலுக்கெல்லாம் போவோம் அந்த மாதிரி பர்டிகுலர் விஷயம் அந்த சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் சொல்லலை அப்படிலாம் சொல்லலை இதோட நீங்கள் நல்லா ஜாலியாக இருப்பீங்க ஒரு இடத்துக்கு போவீங்க அப்படிலாம் சொன்னாங்க ஆனால் நாங்கள் அதில் ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம் சார் அந்த மால் போகிற சீன்லாம் சும்மா போயிட்டு கடை கடையாக போகுந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மட்டும் தானே அது என்ன இல்லை என்ன இது என்ன வேலைன்னு சொல்லிட்டு ஒரே அராஜகம் நாங்கள் ஜாலியாக அது அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா டைரெக்டாக ஷூட்டிங் மாதிரி இல்லாமல் அங்கங்கே நின்று அவங்க தெரியாத மாதிரி தான் எடுத்தாங்க ஆ இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் கைதே வச்சுட்டு அந்த ஒரு சில சீன்ஸ்லாம் எடுத்துட்டாங்க ஆனால் அதெல்லாம் ஜாலியாக போச்சு ஒரே மால் போகிறது கேரளாவில் போய்ட்டு அங்கே குளித்தது அது அந்த மலையிலேருந்து கத்துறது அது இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் தான் எத்தனை அது ஷூட் போச்சு ஷூட் மட்டும் இவ்வளோ கேரளா போயிருக்கீங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அப்படின்னு சொல்ல முடியாதுங்க சார் எனக்கானது வந்து அந்த பதினஞ்சு நாள் அங்கே அந்த இந்த ஷூட் சொல்வதெல்லாம் சத்தியம் அது ஃபுல்லாக பதினஞ்சு நாள் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நாள் வேறு இடத்துல அந்த ஹாஸ்பிட்டல் சீனு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துல நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இன்னொரு இடத்துல இருக்கிற மாதிரி அது ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காது பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல நாங்கள் உட்காந்து பேசிட்டு ஒரு அரட்டை அடிக்கிற மாதிரி அப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து கேரளா அது முன்னாடி ஒரு வாட்டி போயிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு வாட்டி அவங்க மலை அந்த ஊர் விட்டு போயிடுவாங்க இல்லைங்களா அந்த சீன் வந்து வரும் அந்த சீனுக்கு அது மொத்தம் ஒரு பார்த்தா நாளாக நடித்ததும் ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் நடிச்சிருப்பேன் இருபத்தஞ்சி நாள் முப்பது நாள் நடிச்சிருப்பேன் அதாவது அந்த படத்தில் வந்து அஜித் பாலன் வந்து அந்த நோய் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து உடம்பு வந்து அப்படி இலைச்ச மாதிரி காட்டுவாங்க நான் அவங்களை இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இதிலிருந்து அதுக்கு நான் மாறத்துக்கு நான் நார்மலான ஒரு பொண்ணாக இருந்துட்டு அந்த ஹேர் கட் பண்ணிட்டு அந்த உடம்பை கம்மி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் நான் டைம் எடுத்துட்டேன் சாப்பாடுலாம் ரொம்ப கம்மி பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து அவங்க கூட வந்து அந்த ஜாலியான போர்ஷன் போயிட்டே இருக்கும் அதுலேருந்து அப்படி சீரியஸான அந்த ஒரு போர்ஷன் கன்வெர்ட் ஆகும் தெரியுங்களா நாற்பது நாள் கழிச்சு அவங்களை பார்க்கும்போது எப்படி ஃபீல் ஆனீங்க எப்படின்னா அந்த நாற்பது நாள்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராசஸ் போயிட்டு இருந்தது அது முப்பது நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து நாள் இருக்குது நாற்பதுன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா அப்போது நாங்கள் ஷூட்டிங்கில் தான் இருந்தோம் அப்போ அந்த ப்ராசஸ் வந்து அங்கே போயிட்டு தான் இருந்தது அவங்க வந்து உடம்பு குறைக்கிறதுக்கான அந்த அந்த டயட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது அப்புறம் அந்த ஒரு சிலதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எப்படி குறைக்கிறதா மாதிரின்றது அதெல்லாம் பண்ணி அது குறைச்சிட்ட உடனே அப்படியே நோயாளி மாதிரியே இருந்தாங்க அது இல்லாத வந்து இன்னும் முடி வேறு வெட்டிட்டாங்களா அப்படியே படும் நோயாளி மாதிரியே மாறிட்டாங்க அப்படி பார்த்தோடனே எனக்கு ஏன்னா எல்லாமே என் கண்ணு முன்னாடி நடந்ததுனால வந்து எனக்கு பெருசாக அதிர்ச்சி மாதிரி இல்லை தெரியல ஏன்னா அது எல்லாம் முடி வெட்டுறதாகட்டும் அவங்க தினசரி அந்த இது பண்ணதுனாட்டும் தினசரி பேசிக்கவும் செஞ்சோம் நாங்கள் எப்போது அடுத்து என்ன எப்போது வருமோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் அப்போ வந்து அது எனக்கு பெருசாக தெரியல ஆனால் வந்து நேரில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஒல்லி ஐடி பா பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் பேசிக்கிட்டு ஒல்லி ஐட்டி வந்த உடனே முடி வெட்டினாங்க முடி வெட்டினது அப்படி கண்ணுக்கு எதிர்க்கே பார்த்தேன் அது தெ உண்மையிலுமே அந்த எச்ஐவி பாதிக்கப்பட்டவங்க முடி கொட்டிடும் அது அந்த சுச்சுவேஷனில் முடி கொட்டினது வந்து வெட்டினது வந்து ரொம்ப அது கஷ்டமாக இருந்தது அ
இல்லை அங்கே அவ்வளோ அந்த இடத்துல அந்த ஒரு வித்தியாசமாக இங்கே இருந்ததை விட அந்த மலை மேலே ஒரு வீட்டில் அது ரொம்ப இன்னும் டவுனான மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அப்போ வந்து ரொம்ப ஐயோ இவ்வளோ பார்க்குறதுக்கே பாவமாக இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி அவ்வளோ அழகாக நடிச்சிருப்பாங்க அப்படியே இப்படி குனிஞ்சிக்கிட்டு அப்படியே வர மாதிரி அப்படியே நோயாளி மாதிரி நடக்கிற மாதிரி அப்படியே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அது உண்மையிலுமே ரொம்ப சூப்பர் ரெண்டாவது வந்து எச்ஐவி இப்படி தான் வரும்ன்றது ஒரு நோக்கத்துலேருந்து ஒரு வேறு நோக்கம் ஆனால் அது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போது எச்ஐவி அவ்வளோ அந்த பொண்ணுக்கு வந்து